Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran mekanika material dengan pokok materi analisa struktur keras. Pada video sebelumnya, yaitu video bagian pertama, kita sudah membahas suatu contoh penyelesaian kasus struktur teras dengan rangka batang simetri dan menggunakan method of join. Pada video bagian kedua ini, kita akan menyelesaikan suatu contoh kasus rangka batang teras masih dengan method of join, namun dengan struktur rangka batang teras tidak simetri. Untuk langkah-langkah penyelesaian method of join, silakan menyimak video saya sebelumnya, yaitu pada video bagian pertama. Nah, untuk soal ini, marilah kita mulai. Dengan menggunakan method of join, tentukan gaya-gaya yang bekerja pada batang teras dan nyatakan kondisi rangka batang apakah mengalami tension atau compression. Nah, di sini perhatikan ya, diketahui rangka batangnya ya, yaitu di mana rangka batang tersebut dihubungkan ya, yaitu pada pin A, B, C, D, F, E, G, dan A. Ya, dengan gaya-gaya eksternal diketahui dan jarak-jaraknya juga diketahui. Nah, rangka batang teras ini ditumpu di pin A dengan tumpuan engsel dan di pin A dengan tumpuan tor. Untuk memulai ya, menyelesaikan gaya-gaya yang bekerja maupun kondisi rangka batang dari teras tersebut, maka pertama-tama kita harus menggambarkan free body diagram atau diagram benda bebas dari teras tersebut. Oke, ini adalah free body diagram. Dari rangka tersebut, kita salin semua quantity, ya, yaitu gaya eksternal, jarak, ya, kemudian pin uh, sampai H, kemudian kita buat juga sumber referensi, yaitu yang horizontal X, yang vertikal Y. Nah, untuk tumpuan di A, yaitu tumpuan Excel, maka kita ganti dengan gaya reaksi, yaitu di AX ya, dan di AY. Kemudian di tumpuan roll, ya, kita ganti dengan HY, karena tumpuan roll hanya memiliki satu gaya reaksi. Ya. Oke, setelah kita gambarkan free body diagram, maka kita bisa mencari gaya-gaya reaksi, yaitu dengan menggunakan keseimbangan momen dan juga keseimbangan gaya. Ya, di sini saya menggunakan pin A sebagai acuan, ya, yaitu sigma momen ya, A, yaitu dengan asumsi arah gaya CCW positif sama dengan 0, yaitu HY dikali 18, ya, 18 ini adalah jarak ya, dari HY ke pin A, kemudian karena efek, jadi kalau A di pin A ini kita tekan, kemudian di batang ini diberikan gaya hai ini ya didorong maka dia akan memberikan efek memutar ya berlawanan arah jarum jam atau CCW ya sesuai dengan asumsi kita maka dia bernilai positif ya. kemudian 2 kN dikalikan 4 meter ya, yang gaya eksternal ini ya, jaraknya dengan pin A yaitu 4 meter jika kita tekan pin A nya atau tahan pin A nya kemudian ini kita dorong maka dia akan memberikan efek memutar searah jarum jam atau CW ya. Nah, di sini berlawanan dengan asumsi maka diberikan tanda negatif ya. Ini juga termasuk di gaya-gaya yang lain ya. Yaitu 2 kN dikalikan 8 meter ya. Yang ini ya di pin D-nya. Kemudian efeknya adalah searah jarum jam maka dia negatif. Kemudian di pin F 1,75 kN dikali jaraknya 12 meter negatif karena secara jam jam kemudian 1,5 kN dikalikan jaraknya yaitu 15 meter ya karena secara jam jam yaitu 
negatif juga dan 0,75 Newton ya jaraknya 18 meter ya efeknya juga memberikan cara jarum jam maka negatif ya ini sama dengan 0 ya HY dikali 18 meter sama dengan 81 kilo Newton meter maka HY sama dengan 4,5 kilo Newton nah di sini HY bernilai positif artinya apa asumsi arah gaya yang kita berikan sudah sesuai sudah tepat ya. Selanjutnya kita menggunakan sigma fx sama dengan 0 arah kanan positif. Maka kita gambarkan ax ya. yang arah horizontal hanya ada ax saja ya. Sehingga ax sama dengan 0. Kemudian yang sigma fy sama dengan 0 dengan asumsi arah gaya ke atas positif maka ay ditambah hy dikurangi ya, semua gaya eksternal ya, yang semua juga mengarah ke bawah berarti negatif 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1,75 ditambah 1,5 ditambah 0,75 sama dengan 0 sehingga AY ditambah 4,5 kN dikurangi 9 kN sama dengan 0 maka AY sama dengan 4,5 kN di sini AY bernilai positif berarti Asumsi arah gaya kita sudah tepat. Gaya-gaya reaksi sudah kita tentukan. Maka selanjutnya kita bisa menentukan gaya yang bekerja pada batang. Ya. Di sini ya saya salin dulu ya semua e, gaya yang bekerja. Kemudian tadi AY sudah kita dapatkan kita salin nilainya. Ya. Kemudian AY juga ya, kita dapatkan kita salin. Untuk memulai analisa eh, rangka batang teras, maka kita mulai dengan pin di mana eh, gaya yang tidak atau belum diketahui itu sedikit. Ya. Sehingga nantinya mudah untuk menganalisanya. Di sini yang bisa ya, untuk memulai adalah di pin A dan pin A. Karena apa? Karena hanya dua ya, gaya yang belum diketahui yaitu di batang AB dan AC. Kalau yang di pin H yaitu di batang GH dan DH ya. Nah pada kesempatan kali ini ya saya memilih pin A ya untuk memulai analisa. Karena kita memilih pin A maka kita buatkan free body diagram di pin A. Ya. Pin A kemudian kita salin semua gaya-gaya yang bekerja ya buatkan sumber referensi ya untuk memudahkan nantinya menguraikan gaya-gaya. Nah, di sini di awal kita asumsikan arah gaya yang bekerja pada batang AB dan AC itu adalah keluar. Ya, karena apa? Ini penting nantinya dalam menentukan kondisi dari batang tersebut. Nah, jika nanti hasil jawaban ya, dari gaya yang kita dapatkan itu bernilai positif, artinya berarti arah gaya kita sudah sesuai yaitu keluar atau menjauhi dari pin A. Nah, jika dia menjauhi pin A, maka batang tersebut dikatakan mengalami tension atau tarik. Nah, apabila nanti jawaban dari gaya yang kita dapatkan itu bernilai negatif, artinya apa? Arah gayanya sebaliknya yaitu menuju pin A ya. Atau ya menuju pin A ya. Nah, kalau menuju pin A, maka dikatakan nantinya batang tersebut mengalami compression atau tekan. Ya. Jadi ini kita sepakati bersama ya. Oke, setelah kita gambarkan, oh ya, ini juga nantinya di dalam menguraikan uh, gaya yang bekerja pada sumbu X ya, maupun sumbu Y ya. Nah, kita perlu nantinya dibantu oleh sudut ya. Nah, di mana sudut ini juga kita bisa dapatkan dengan perbandingan dari panjang rangka ya di sini ya saya dapatkan satu dua akar lima dari mana ya jadi sudut ini ya itu kita dapatkan dari nah ini ya tingginya 6 panjang a sampai sini e, 12 ya kalau kita sama sama bagi 6 itu satu dua ya perbandingan satu dua sehingga sisi miring kita dapatkan akar lima ya jadi akar dua kuadrat ditambah satu kuadrat Oke, okay, sudah kita tentukan, maka kita bisa mulai dengan keseimbangan gaya. Nah, 
Untuk kesimbangan gaya, kita, uh, kalian bisa memulai dengan sigma fx sama 0 atau sigma fy sama 0. Nah, di sini saya mulai dengan sigma fy sama 0 dengan ke atas positif. Yaitu minus 1 ditambah 4,5 kilo Newton ditambah 1 per akar 5 FAB sama dengan 0. Sehingga FAB sama dengan minus 3,5 kilo Newton dikali akar 5 sama dengan minus 7,8262 kilo newton artinya apa karena dia bernilai negatif berarti arah gayanya adalah sebaliknya ya jadi dia menuju pin A karena dia menuju pin A maka FAB itu sama dengan 7,8262 kilo newton tetapi ya, dia mengalami compression Kemudian sigma fx sama dengan 0 dengan arah ke kanan itu positif. Maka fac ditambah 2 per akar 5 fab sama dengan 0. Sehingga fac ditambah 2 per akar 5 dikali. Ya, fab sudah kita dapatkan tadi kita saling masukkan sini. Minus 7,8262 kN sama dengan 0. Maka fac sama dengan 7 kN. Nah di sini di fac kita dapatkan sudah positif. Artinya arah gaya yang kita asumsikan sudah sesuai yaitu menjauhi dari pin A. Dengan demikian dia dikatakan mengalami tension. Nah kita juga bisa uh, mendapatkan nilai FAB dan FAC ini dengan cara lain yaitu dengan aturan perbandingan segitiga. Ya, yaitu dengan ya, kita gambarkan ya, segitiga tertutup. Ya, karena dia kondisi seimbang maka dia akan membentuk segitiga tertutup yaitu kita gambarkan dulu ya gaya yang ada yaitu 4,5 dari gaya reaksinya dikurangi gaya eksternalnya 1 kN sama dengan 3,5 kN ya. kemudian kita buatkan dia ya arah-arah gaya di mana nantinya membentuk segitiga tertutup maka FAB arahnya ke bawah FAC ke kanan Ya, dengan perbandingan ininya ya sudutnya sama ya 1 2 akar 5 maka kita buatkan ya perbandingan ketiga yaitu FAB per akar 5 sama dengan FAC per akar 2 sama dengan 3,5 kN per 1 dari sini kan dapatkan FAB per akar 5 sama dengan 3,5 kN per 1 maka kita dapatkan FAB sama dengan 7,8262 kN. Ya. Nah, di sini penentuannya dari uh, dia compression atau tension dari arah FAB ya, dari penggambaran di sini sudah. Ya, dia menuju pin, maka dia compression. Kemudian FAC per akar 2, uh, maaf, FAC per 2 sama dengan 3,5 kN per 1. Nah, kita dapatkan FAC sama dengan 7 kN arahnya ke kanan ya menjauhi pin maka dia mengalami tension. Jadi gaya yang bekerja di batang AB dan AC sudah kita dapatkan juga kondisinya ya sudah kita dapatkan. Maka kita lanjutkan ke pin B ya karena pin B ini hanya dua gaya yang eh, belum diketahui juga. Kita gambarkan three body diagramnya ya. Ya, salin ya. FAB sudah kita dapatkan tadi, yang belum adalah FBC dan FBD. Ya. Kita bukan juga kita buatkan juga perbandingan ini ya, untuk nantinya mudah menguraikan ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kita mulai sama gaya sigma FY sama dengan 0 yaitu asumsi arah ke atas positif. 1 per akar 5 FBD ditambah 1 per akar 5 7,8262 kN dikurangi 1 per akar 2 FBC minus 2 kN sama dengan 0. Ya. Jadi di sini FBD-nya positif. Ya. Kalau kita uraikan ke sumbu Y itu di atas tetap. Ya, ini maka dia adalah e, sinus ya. Ini, kita 1 per isi miringnya 5. Kemudian yang FBA kalau kita uraikan ke sumbu Y juga arahnya ke atas. Ini ya. Jadinya 1 per akar 5 ya, ya. Kalikan besar FBA. FBC kalau kita uraikan ke sumbu 
Y-nya itu arahnya ke bawah, hanya negatif ya. Nah, dia ke sini ya, makanya 1 per akar 2. Ya, sedangkan ini ya memang agak eksternal arah ke bawah ya, maka dia bernilai negatif. Maka kita dapatkan FBD kurangi 1,58114 FBC sama dengan minus 3,3541 kN. Jadi masih dalam bentuk persamaan. Oke, kita buat buatan saja ini adalah persamaan satu. Kemudian sigma Fx sama dengan 0 dengan arah ke kanan positif. Maka 2 per akar 5 FBD ditambah 2 per akar 5 dikali 7. 0,8262 kN ditambah 1 per akar 2 FBC sama dengan 0. FBD ditambah 0,79057 FBC sama dengan minus 7,8262 kN. Ini adalah persamaan kedua. Nah, untuk mendapatkan nilai FBD dan FBC, kalian bisa menggunakan metode eliminasi ataupun dengan metode substitusi ya. Nah, di sini saya menggunakan metode eliminasi, yaitu kurangkan persamaan 2 dengan persamaan 1, maka kita akan mendapatkan 2,37111 FBC sama dengan minus 4,4751 kN. Maka kita akan dapatkan FBC sama dengan minus 1,8861 kN. Nah, di sini arah, eh, nilainya negatif ya. Maka, Arah EBC seharusnya adalah sebaliknya ya, menuju pin B ya. Maka dia menuju pin B dia mengalami compression. Kemudian dengan metode eliminasi ya, persamaan 2 dikalikan 2 dulu ya. Kemudian nanti ditambahkan persamaan 1. Ya. Maka kita akan mendapatkan 3 FBD sama dengan minus -19,0065 kN. Ini kita mendapatkan FBD sama dengan minus -6, 3355 kN. Maka FBD mengalami compression karena nilai negatif ya. Oke. Di batang BC dan BD sudah kita dapatkan. Nah, kita lanjut ke pin C ya. Kita ke pin C dulu ya. Karena kalau ke pin D ini masih banyak yang belum diketahui. Kita pin C maka bukan free body-nya yang belum diketahui hanya FCE dan FED. Jadi ada dua saja yang belum diketahui. Kita buatkan kesimbangan gaya sigma FY sama dengan 0. Ya. Arah gaya ke atas positif. Yaitu 2 per akar 5 FCD. Dikurangi 1 per akar 2 kali 1,8861 kN sama 0. Maka kita mendapatkan FCD-nya adalah plus 1,4911 kN. Ya. Ini sudah plus, berarti dia mengalami tension. Kemudian dengan sigma Fx sama dengan 0, yaitu maka FCE ya, dikurangi 7 kN, ya, yang arahnya FCA-nya ya, kiri, ditambah 1 per akar 2, 1,8861 kN, ditambah 1 per akar 5, 1,4911 kN sama dengan 0, maka kita mendapatkan FCE-nya sama dengan 5 kN. Nah, di sini sudah positif. Maka FCE mengalami tension. Oke, di join C sudah kita dapatkan. Kita bisa lanjut ke join D. Ya. Di join D kita gambarkan free body diagramnya. Jadi ini free body diagramnya. Gaya tadi sudah dapat, FDB sudah dapat, FDC sudah dapat, ya. Yang belum adalah FDF dan FDE. Ya, gambarkan semua referensinya. Kemudian nantinya perbandingan ya di tiga ini untuk membantu dalam menguraikan gaya ke sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita mulai kesimpulan gaya sigma FY sama 0 arah ke atas positif. Yaitu 1 per akar 5 FDF. Ya, kalau diuraikan ke atas positif. 1 per akar 2 FDE, ya kalau diuraikan arahnya ke bawah negatif, ditambah 1 per akar 5 ya, FDB, ya, yaitu sebesar 6,3355 kN, arahnya ke atas, dikurangi 2 per akar 5, 1,4911 kN, ya, kalau diuraikan ke sumbu Y ini bernilai negatif. 
Sehingga dari sini kita mendapatkan sebuah persamaan. Persamaan satu yaitu FDF dikurangi 0,79057 FDE sama dengan minus 1,1188 kN. Kemudian dengan persamaan sigma FX sama dengan 0, ya, arah ke kanan positif yaitu 2 per akar 5 FDF ditambah 1 per akar 2 FDE ditambah 2 per akar 5 dikali 6,3355 kN ya, dikurangi 1 per akar 5 kali 1,4911 kN ya, sama dengan 0 ya. kalau diuraikan ke sumbu X ya, ini menjadi negatif ya yang di sini ya FDC nya ya kita mendapatkan persamaan kedua yaitu FDF ditambah 0,79057 FDE sama dengan minus 5,5900 kN kemudian ya dengan cara yang sama dengan metode eliminasi tadi kita dapatkan ya, tambahkan persamaan satu dengan persamaan dua kita akan mendapatkan 2 FDF sama dengan minus 6,7088 kN maka kita akan mendapatkan FDF sama dengan minus 3,3544 kN. Nah, jadi sini nilainya negatif. Artinya apa? Asumsi arahnya sebaliknya ya. Ya, FDF dikatakan mengalami compression. Kemudian eh, yang lainnya adalah kurangkan persamaan 2 dengan persamaan 1. Kita akan mendapatkan 1,58114 FDE. Sama dengan minus 4,4712 kN. Kita akan mendapatkan FDE-nya besar minus 2,8278 kN. Nah, di sini nilainya negatif. Artinya arahnya sebaliknya dengan arah asumsi ya. Jadi dia menuju sini. Sehingga dikatakan dia mengalami kompresion. Oke, di join this sudah kita dapatkan. Nah, kita lanjut kemana? Kita lanjut ke pin F dulu ya. Pin F kita gambarkan ya free body diagramnya ya sama seperti uh, pin atau join join sebelumnya ya. kita gambarkan salin dulu semua gaya-gaya yang bekerja gaya yang sudah didapat pada pertemuan sebelumnya juga kita masukkan ya. Nah di sini maka kita cari sekarang sigma fx sama dengan nol dengan arah gaya ke kanan positif yaitu 1 per akar 2 F, F, G, jadi F, G, diuraikan ke sumbu X, ya, ditambah 2 per akar 5, dikalikan F, F, G, ya, yang ini, ya, kalau uraikan ke kanan juga, maka dia positif, bisa 3,3544 kN, sama dengan 0, maka kita mendapatkan F, F, G, besar minus 4,243 kN, Tandanya negatif artinya bahwa arah gaya dari FFG seharusnya menuju pin F. Ya, karena dia negatif dan menuju pin F, maka dia mengalami compression. Kemudian sigma FY sama 0, arah gaya ke atas positif, maka yaitu e, minus FFA, ya, ini ke bawah, minus 1,75 kN, ya, kenalnya ini ditambah 1 per akar 5 kali 3,3544 kN dikurangi 1 per akar 2 dikali minus ya, 4,243 kN karena tadi sudah didapatkan di sini ya sama dengan 0 maka FFE sama dengan plus 2,750 kN. Di sini positif artinya arah asumsi kita sudah sesuai sehingga dia mengalami tension. Ya. Di join F sudah. Sekarang ke mana? Ke G. Ya. Ke G ya. Jadi kita gambarkan free body diagramnya dan menyalin semua gaya-gaya ini. Ya. Gaya yang sudah kita dapatkan, kita salin lagi. Yang belum diketahui kita tulis sebagai simbol dulu ya. Kemudian kita buatkan kesimpulan gayanya ya. Ya, sigma FY sama 0, ya sama ya, ke atas positif. Jadi kalau dari awal kita sudah mengasumsikan arah gaya ke atas itu positif, maka kita harus konsisten sampai 
di akhir perhitungan. Nah, oke, okay, selanjutnya dari minus 1 per akar 2 FGH dikurangi 1 per akar 2 FGE dikurangi 1 per akar 2 dikalikan ya FGF ini ya 4,243 kN dikurangi 1,5 kN ya. Karena kalau diuraikan ke sumbu Y semuanya mengarah ke bawah, makanya nilainya negatif semua ya. Nah di sini kita mendapatkan sebuah persamaan lagi, sama satu yaitu FGA ditambah FGE sama dengan minus 6,364 kN. Nah, dengan cara yang sama kita buatkan kesimpulan gaya ke arah sumbu X yaitu F, sigma FX sama dengan 0 ya, arah ke kanan positif yaitu 1 per akar 2 FGH. Minus 1 per akar 2 FGE ditambah 1 per akar 2 4,243 kN. Maka sudah dapatkan persamaan kedua yaitu FGH dikurangi FGE sama dengan minus 4,243 kN. Oke kita cari ya. nilai FGH, FGE ya, dengan metode eliminasi ya. sama 1 dan 2 ini. Itu, tambahkan persamaan 1 dengan persamaan 2, maka kita akan mendapatkan 2 FGH sama dengan minus 10,607 kN. Dari sini kita mendapatkan FGH sama dengan minus 5,303 kN. Tandanya negatif, artinya apa? Masih ingat? Ya, kalau tandanya negatif, artinya arah gayanya ya sebaliknya dari arah asumsi daya ya jadi yang ini ya jadi dia menuju pin G sehingga dia dikatakan mengalami kompresi kemudian ya dengan cara yang uh, lainnya kurangkan persamaan satu dengan persamaan dua kita akan mendapatkan 2 FGE sama dengan minus 2,121 kN maka kita akan mendapatkan FGE sama dengan minus 1,0605 kN ya F FGE ya. ya di sini FGE sama dengan 1,0605 kN karena dia tadi negatif maka dia dikatakan mengalami kompresi. Di poin G sudah kita dapatkan, maka nah kita bisa lanjut ke poin ke join A ya. Di poin H nah kita gambarkan free body diagramnya. Di sini eh, di join H ini ya kita bisa menggunakan eh, kesimbangan daya lagi ya sama seperti yang join sebelumnya ya yaitu ya ini kita kurangi ya yang ke atas yaitu 4,5 dikurangi 0,75 kN ya sebesar 3, 75 kN ya. Nah, jadi arahnya ke atas ya karena kurangnya nilai positif karena ke atas. Kemudian gaya-gaya yang belum kita tahu ini bisa kita tuliskan dengan bentuk segitiga tertutup. Maka FHG itu ke bawah, FHE ke samping kiri. Ya dengan menggunakan perbandingan ya segitiga yaitu FHG per akar 2 sama dengan FHE per 1 sama dengan 3,75 kN per 1. Dari sini kita akan mendapatkan FHG per akar 2 sama dengan 3,75 kN per 1. Maka FHG kita akan mendapatkan 5,30 kN. Ya. Kita lihat FHG arahnya menjauhi pin ya. Um, up, mendekati pin ini ya. Jadi dia menuju pin. Jadi kan arah ini ke pin ini ya. Jadi batangnya ini ya pinnya di sini ya. Tapi karena mendekati pin dia mengalami kompresi. Berikutnya perbandingan yang lain yaitu FHE per 1 sama dengan 3,75 kN per 1. Kita akan mendapatkan FHE sebesar 3,75 kN. Tapi kan arah FHE ya, FHE ya. Di sini menjauhi pin H ya. Karena dia menjauhi pin H, maka dia dikatakan mengalami tension.
Nah, demikianlah ya tadi contoh penyelesaian ya, soal analisa struktur trust dengan method of doing ya, untuk uh, rangka batang yang tidak simetri. Ya. Silahkan ikuti terus video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.